ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജുഗന സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഇന്ന് കണ്ണൂക്കാരൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു സ്നാക്കാണ് എന്താണെന്നല്ല ഇത് ചില ആൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണ് എന്താ നമ്മളെ കൽമാസ് കൽമാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ കൽമാസ് ഇത് ചെമ്മീൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ചെമ്മീൻ തൊളിക്കലാണ് ചെമ്മീനാണ് എൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം അപ്പോൾ പിന്നെ ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ എങ്ങനെ കത്രിയോട് വൃത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെറുങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിൻ്റെ മീശയെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നിരവ് അങ്ങ് എടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇത്രയേ പണിയുള്ളൂ കത്രിയോടെ തന്നെ വേഗം നമുക്ക് ചെയ്യുക ഇതാ ഇങ്ങനെ കത്രി എന്ത് ചെയ്യുന്ന സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുമോ അതിൻ്റെ നേർവ്സ് ഇങ്ങ് വരും ആ നേർവ്സ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില ഭയങ്കര വയർ വേദന എല്ലാം വരുന്ന പറയുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വലിക്കേ വേണ്ടൂ വേഗം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്കിതാ കണ്ട തുറന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നേർവ്സ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നേർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിരമ്പില്ലേ നിരമ്പ് എന്ന് ഞാൻ നേർവ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെമ്മീനെല്ലാം വൃത്തിയാക്കേണ്ട ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കുറച്ച് കരിയാപ്പില ചപ്പോട്ട് ആ ചെമ്മീൻ എന്ത് ചെയ്യുക ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക ഒരു കുറച്ച് വലിയ ചെമ്മീനെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണമായിക്കോ അപ്പോൾ ഈ മസാലൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടിക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും വലിയതാകുമ്പോൾ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാക്കുക കുറച്ച് സെർക്കിയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പരക്കിയിട്ട് ഒരു കാ മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി ഇനി അപ്പാട് പൊരിക്കണമെങ്കിൽ പൊരിച്ചെടുക്കേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് മസാലയെല്ലാം പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാ മണിക്കൂർ സമയം കൊടുത്താൽ മതി ആ ഉള്ളിയെല്ലാം മുറിക്കുന്ന സമയം മുറിത്താൽ മതിയല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെമ്മീന് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ചെമ്മീന് പൊരിഞ്ഞ് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഉള്ളി എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുറിച്ചിട്ടിടാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊരു നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം മുക്കാ ഭാഗം പൊരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ പൊരിഞ്ഞ റബ്ബർ പോലെ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കണക്കായിട്ടേ പൊരിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെമ്മീൻ്റെ നല്ല ചുയലിൻ്റെ മുളവും പിന്നെ കുറച്ച് കരിയാപ്പില ചപ്പൂട മുറിച്ചിട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ ബൗള് തേങ്ങ ചെരുവിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വലിയൊന്നും വേണ്ട ഒരു പിടി കൈമൽ പിടിക്കൂലേ അത് കുറച്ച് നിറച്ചു പിടിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുഴുങ്ങലരി എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പുതർത്തിയിട്ട് കഴുകി വെച്ചതാ ഇത് പതച്ച വെള്ളത്തിൽ പുതർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ഉള്ളി എന്ത് ചെയ്യുക ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ വെള്ളം കാച്ചും ജീരകമോ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരും ജീരകമോ അതും ഇടുക ഒരു ഏലക്ക ഇട ഒരു തേങ്ങ കുറച്ചും ഇടണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കട്ടായി പോയിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചിട്ട് എടുക്കുക നല്ലോണം അരച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ തരിതരിപ്പില്ലേ അതുപോലെ വേണം അരിയാൻ വേണ്ടി നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആവേണ്ട ഈ തരിതരിപ്പ് വേണം അതിൻ്റെ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക സാധാരണ അരിപ്പൊടി അതിട്ടിട്ട് നല്ല കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മളിവിടെ പുഴുങ്ങലരിൻ്റെ പൊടി കേട്ടോ നിങ്ങൾ പച്ചരിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് ഇത് ഇതാണ്ട നല്ല മാവ് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടണം ഏകദേശം അപ്പോൾ ഈ മസാല ആക്കി വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക അത് ഈ സമയത്ത് മിക്സ് ആക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അതിന് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് നെയ് വരട്ട കൈമൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെറിയൊരു പീസ് എടുക്കുക മാവിൻ്റെ എന്നിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആക്കുക ബോൾ പോലെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടപ്പൊട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാനിത് ഏകദേശം നമ്
അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫുള്ളെടുക്കണം അല്ലെ നല്ലോണം ദേ പീനൊടുക്കുക കുരുവല്ലം വേണമെങ്കിൽ അതിലെടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കുക കേട്ടോ ചാടൽ എന്നാൽ കണ്ണൊരു ഭാഷയിൽ പറയുക എന്നിട്ടൊരു കുറച്ച് വലിയ കിണ്ണത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കരിയാപ്പിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പീസോ ഒരു തണ്ട് മൊത്തമായിട്ടോ കരിയാപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യാം മുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അന്നേരം നല്ല രസം ഉണ്ടാകാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്കിത് മുക്കിയിട്ട് പൊരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോട് നമ്മൾ ആവിയിൽ വെച്ച സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മുക്കി കൊടുക്കുക മുക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മീനെല്ലാം പൊരിക്കാൻ പോലെ പൊരിക്കുക എണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയും പൊരിക്കുക നമ്മളെ കൽമാസ് നല്ല പൊരിഞ്ഞ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മണമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പൊരിച്ചിട്ട് തന്നെ മണക്കണം അതൊരു മണം തന്നെ ഒരു ബെല്ലാത്ത മണം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത സെറ്റും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമ്മലിൽ അറിയിക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് പറയാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഓളിനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇടുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താ